manhã Vejo o sol que vai nascendo Seus raios avermelhados Embelezando o céu Os passarinhos com muita alegria Exaltando ao Criador O autor da natureza Fico admirando a beleza Olhando a cascata Que desce em meio à mata De madrugada Ouço o cantar do galo Como é linda a natureza Deus me ensinou a amar Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Muito bom dia, preciosos irmãos Mais uma vez aqui adorando ao Senhor Começando bem esse dia com o nosso culto doméstico. Nada melhor do que iniciarmos um dia de trabalho adorando ao nosso Deus, ouvindo a sua palavra. Isso é que é o mais importante na nossa vida. Bom dia com Jesus. Eu quero ler em Salmo 119, versículo 14, onde diz, Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. E é exatamente nesta mensagem desse culto doméstico de hoje, que seremos ricamente abençoados. Deus vos abençoe. É, e como diz aqui a minha querida esposa, irmã Raquel, esperamos ser abençoados em mais um culto doméstico, é, porque estamos começando bem o dia, então vamos terminar bem o dia também. Quando começamos o dia bem através de um culto doméstico, tenho certeza que Deus vai nos abençoar durante todos os momentos. E é isso que nós vamos adorar ao Senhor nesse momento, começando aqui em todo o tempo. Se nós nos entregarmos realmente a Ele, Ele pode nos abençoar. Como estamos fazendo nesse culto de amanhã, nesse culto doméstico, estamos nos entregando, entregando o nosso lar nas mãos de nosso Deus. E tendo a certeza de que Ele é cumpridor da sua palavra e vai nos abençoar. Adore ao Senhor juntamente com a igreja nesse momento, começando aqui em todo o tempo, Ele vai nos ajudar. A sua vida vai transformar, a sua vida vai desabrochar. Bom dia com Jesus! Diz assim, a sua entrega é total
amanheceu. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida e pela alegria de um novo amanhecer. Nossos corações é, sentem muita gratidão, né? Temos muita gratidão no nosso coração por cada amanhecer. O amanhecer é muito inspirador. Sempre traz uma nova mensagem para todos nós. Obrigado, irmão Natanael, com a igreja. Dizemos obrigado também a essa linda, querida e amada igreja do Senhor Jesus. A Bíblia a chama de linda, querida e amada. Formosa como a lua. Essa é a esposa, a igreja noiva, esposa do Cordeiro. É muito inspirador, muito bom ouvir hinos como esse, no culto doméstico, no café da manhã. Juntamente com o irmão Natanael, irmã Raquel e toda a igreja, nós estamos tendo o nosso café da manhã, também espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É, temos a nossa mesa farta com o pão natural. E nós estamos aqui dentro da dispensa, hoje, dispensa da igreja, onde está armazenado todo esse alimento, tudo isso aqui. É, aqui é o, é o celeiro, é daqui que sai o pão, daqui que sai o alimento para o povo de Deus, que está sob os nossos cuidados aqui nessa cidade e para... Todo mundo que se beneficia deste ministério. O nosso ministério é local. É, nós respondemos pela igreja que está aqui sob os nossos cuidados. Mas os benefícios estendem esse culto doméstico. É, a gente iniciou esse culto no mês de abril de 2020, pensando mais na igreja local. Na época que fechou tudo, a igreja ficou em casa, né? na quarentena. Então nós iniciamos esse culto doméstico para estar presente com cada família, todos os dias. Mas isso não ficou limitado só à igreja aqui. Isso espalhou o nosso, nosso objetivo, é evangelismo também, fortalecimento da fé de todos os eleitos, os que já estão dentro. E todos que nos assistem são beneficiados. Como ouvimos o hino, começando aqui e por todo sempre, Deus vai lhe amparar, Deus vai lhe proteger. Agora, não saia da fila, Deus vai lhe amparar, Deus vai lhe proteger, há uma condição. A condição é não sair da fila, não sair de debaixo do sinal. Essa foi a condição para Raab, a Meretriz, lá na cidade de Jericó. Todos conhecem a história, não temos tempo para narrar toda a história. Todo mundo sabe quem é Raabe. Aquela que guardou os espias. Aquela que recebeu os espias em sua casa. Ela foi predestinada para isso. Havia uma predestinada naquela cidade. Para ser quem ela foi, para casar com o general. E dali foi vindo gerações até chegar em Davi, até chegar em Cristo. É claro que aquela mulher foi predestinada para isso. Mas para que ela não perecesse com os incrédulos, para que sua casa não fosse derrubada como todas as casas de Jericó, Josué passou para ela uma condição. Ele disse, Israel vai entrar, Israel vai massacrar a cidade. Agora, eles não vão saber 
quem é você. Não vão saber qual é a sua casa. Então você vai colocar uma fita vermelha, vermelha, na sua janela. Então será o sinal, viu, Rabi? Esse será o sinal. Quando Israel, os soldados, o exército de Israel, ver a fita vermelha lá na sua janela, eles vão preservar a sua casa. Agora, todos que você ama, toda a sua família, pai, mãe, seus entes queridos, ponha aí dentro da casa. Não seremos responsáveis por quem não estiver dentro da casa onde a fita vermelha estiver na janela, esticada na janela, na porta. Essa foi a condição. A casa dela era parede meia com o muro da cidade. Estava encostado no muro da cidade. Toda a cidade foi destruída, todo, o, todas as muralhas ruíram, mas aquele pedacinho onde a casa de Raab estava construída, o muro não caiu. A casa não caiu. Porque ela obedeceu à orientação do Salvador, de Josué. Você diz, espera aí, Salvador, sim. Esse nome Josué significa Jeová Salvador. Esse é o significado desse nome, Josué. Eu estou com a mensagem aqui, o sinal. Eu quero mostrar para os irmãos o parágrafo 310. Quando a ira de Deus destruiu aquela grande cidade... O indicativo do sinal guardou sua casa com segurança. Amém. Que foi? Qual foi esse indicativo? O indicativo estava no sinal. O sinal estava na sua casa quando o resto da cidade desmoronou. Ruiu. Mas havia o um indicativo. Na casa em que estiver o sinal. Os que estiverem lá dentro serão poupados. Agora Josué diz para ela, não seremos responsáveis. Pode ser seu pai, sua mãe, seja quem for. Seja quem for. Não seremos responsáveis por quem não estiver debaixo da fita vermelha, do cordão vermelho. Para que o cordão vermelho? Para indicar que essa casa não pode, essa casa é reservada para Deus. Essa casa não pode, não pode ser destruída. Os soldados de Israel vão entender isso. Israel e Josué passou para todos os soldados isto. Na casa que vocês viram, cordão vermelho, não toquem nela. Foi ordem do general. Então, quando, pois, Deus a honrou, a casa não caiu. Você já viu nas notícias, quando, quando surge uma denúncia, contra um presidente, um ministro, eles colocam lá, a casa caiu. Surge uma denúncia de, uma, de um desvio de verba, de corrupção, de propina e coisas, aí eles colocam lá, a casa caiu. É. Mas quando, e então quando, pois, Deus a honrou, a casa não caiu, apesar de que todas as outras caíram. Da direita, da esquerda, todas caíram. Mas aquela casa não caiu. É, é tão bom a gente meditar assim, né? Olha aqui. Ninguém tem mérito para apresentar a Deus. Mas tem uma coisa, a fé que honra a Deus é honrada por Deus. Qual é a fé que honra a Deus? A fé que honra a sua palavra. 
A fé na palavra de Deus é a fé que honra a Deus. A fé no que está escrito, a obediência à palavra de Deus, honra a Deus. A fé que honra a Deus é seguida pela obediência que honra a Deus, que honra a sua palavra. E então, quando Josué se posicionou ali e deu o sinal para destruir todos, a coisa toda foi diretamente para cima e Raabe e todos os seus estavam salvos e todos os seus bens amém amém todos os seus bens estavam na casa seguros eles simplesmente ficaram lá e não tiveram que olhar pela janela. Eles podiam ler as escrituras enquanto a batalha se dava. Eles podiam olhar para o cordão vermelho enquanto a batalha se dava. Enquanto prédios ruíam, casas caíam, desmoronavam. Aquela casinha ali, talvez de teleternite simples, não caiu. Talvez a mais frágil da cidade não caiu. Mesmo quando Israel tocou a trombeta e as muralhas caíram, aquele pedacinho de muro que a casa, a casinha de Raab estava, não caiu, não. Não caiu. Que mistério foi esse? A fé que honra a Deus é honrada por Deus. Agora, que mensagem é essa? O sinal. Hoje, Deus não é responsável por ninguém que esteja fora do sinal. Temos uma gravação aí no YouTube. O refúgio ideal ou não saia da fila. Você pode acessar aí, baixar e assistir. Não saia da fila. Se posso te dar um conselho, dou este. Não saia da fila. Não saia. Não saia da comunhão. Não saia da mensagem. Não se afaste deste lugar. Nesta hora, quando o juízo de Deus assola o mundo, começando pela civilização mais antiga do mundo, a China, sempre parte de lá. Juízo assolando o mundo. Pragas assolando o mundo. Epidemias, pandemias, quem pode dizer que não viram outras? Juízo, juízo. Mas há uma família de Deus aqui na terra que está refugiada, está debaixo do sinal, está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como Raab estava descansada ali, quem sabe seu pai, sua mãe, seus entes queridos, suas coisas, seus bens, ela estava descansada. Ela só olhava para a escritura, quer dizer, só olhava para a fita vermelha que estava lá na janela. Que coisa linda, quando Josué se posicionou e deu sinal para destruir a coisa toda. Ah, não. A casinha, talvez a mais frágil da cidade, ficou sozinha ali de pé e a família ali de pé. A família foi levada. Rabi foi levada, depois ela voltou, namorou o general do exército, foi levantada e foi para Belém. E a porção dela foi dividida lá para eles. Ela deu à luz a um filho famoso, e aquele filho famoso gerou outro filho famoso, e aquele filho gerou outro filho fo famoso, até que chegou o grande e famoso, até que o grande e famoso filho veio. Descendo e passando por Obed, passando por Jessé, chegando a Davi. Isso é correto. 
da prostituta Raab, porque creu no Evangelho. Ela aplicou o sinal, a sua casa foi salva, de outra maneira havia perecido lá onde ela estava. E de Davi veio Cristo. Olha a recompensa. Deus tem recompensas. Deus honra a fé que o honra. Com alegria, com alegria, o irmão, a irmã, pode orar comigo agora. Graças nós damos ao Senhor, porque nós estamos, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Estamos à sombra, habitando à sombra do Onipotente. Nisso nós descansamos. Estamos sob o sinal, sob a mensagem da hora, sob o batismo do Espírito Santo. Então a morte não pode nos ferir. Nossa casa é reservada para Deus. Podemos cantar, como sempre cantamos, esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo poderá nela tocar. Porque esta casa é reservada para Deus. Deus te abençoe, família bendita. Famílias benditas por todas as partes que neste dia se encontram, encontram sob esta bendita segurança. No nome de Jesus Cristo, Senhor, a cura divina é nossa. A saúde é nossa, os livramentos são nossos, que possamos usufruir de todas estas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, até nos vermos outra vez. Um grande abraço. Amém.